нам дано, что А, Б, С, Д, Е, Ф – правильный шестиугольник. Слово «шестиугольник» говорит о том, что у этой фигуры шесть углов и шесть сторон. А слово «правильный» означает, что все его стороны имеют одинаковую длину. И, кроме того, все внутренние углы тоже равны. Так, с этим разобрались. Нам дана длина одной стороны. А поскольку шестиугольник правильный, значит, это длина каждой из его сторон. Два корня из трех. Значит, эта сторона, вот эта сторона, то есть все стороны имеют длину два корня из трех. И нас просят найти площадь этого шестиугольника. Найти площадь А, Б, С, Д, Е, Ф. Самый удобный способ найти площадь правильной фигуры – это разбить ее на треугольники. Причем в случае с шестиугольником это очень просто. Давайте возьмем точку в центре фигуры. Обозначим эту точку G. И это будет центр нашего шестиугольника. Что такое центр многоугольника? Эта точка не может быть равноудаленной от всех точек на сторонах фигуры, потому что это у нас не круг. Но можно сказать, что она равноудалена от всех ее вершин. GD равно GC равно GB равно GA равно GF равно GE. Давайте я нарисую эти отрезки. Все эти отрезки имеют одинаковую длину, потому что точка G лежит в центре многоугольника. Отрезки, которые я обозначу штрихом, все равны между собой. Мы также знаем, что если выполнить целый оборот, то получится полный угол, равный 360 градусам. Еще мы знаем, что все эти треугольники равны между собой. Это можно доказать разными способами, но проще всего, наверное, по сторонам. У всех треугольников есть две вот такие стороны, которые равны, потому что точка G — это центр шестиугольника. И у них есть третья сторона, равная двум корням из трех. Значит, треугольники равны по признаку трех сторон. А раз все треугольники равны, значит, вот этот внутренний угол у всех шести треугольников тоже будет одинаковым. Обозначим его x. Если сложить все значения x, то получится полный угол 360 градусов, то есть 6х равно 360 градусам. Делим обе части на 6, тогда х равен 60 градусам. Таким образом мы нашли величину каждого угла. А теперь еще интересный момент. Мы знаем, что все эти треугольники, например, треугольник GBC, повторюсь, мы можем взять любой из этих треугольников, мы знаем, что все эти треугольники равнобедренные. Этот отрезок равен вот этому отрезку. И эта информация поможет нам вычислить остальные углы. Треугольники равнобедренные, у них боковые стороны равны, значит и углы при основании тоже равны. То есть вот этот угол равен вот этому углу. Обозначим его величину за y. Итак, y плюс y, то есть 2 y, плюс 60 градусов равняется 180. Ведь, как мы знаем, сумма внутренних углов любого треугольника равна 180 градусам. Вычтем из обеих частей 60. Получится, что 2y равно 120. Делим обе части на 2. Получается, что y равен 60. Интересный результат. Можно взять любой из этих треугольников, и каждый из углов треугольника будет равен 60 градусам. Если в треугольнике все углы равны 60 градусам, значит он равносторонний. То есть, раз эта сторона два корня из трех, то значит эта сторона и вот эта сторона будут равны два корня из трех. Таким образом, все зеленые отрезки равны двум корням из трех. И все желтые тоже, поскольку это правильный шестиугольник. Теперь, зная эту информацию, мы можем вычислить площадь любого из этих шести треугольников и умножить ее на 6. Давайте рассмотрим, например, вот этот треугольник. Как найти его площадь? Мы знаем, что отрезок DC равен двум корням из трех. Мы можем опустить на него высоту. И поскольку наш треугольник равносторонний, то мы можем легко доказать, что высота делит его на два равных треугольника. Углы при высоте 90 градусов 
Эти два угла, как мы уже знаем, равны 60 градусам. В каждом из этих треугольников сумма углов 180 градусов. Значит, этот угол равен 30 градусам. И этот угол равен 30 градусам. Все углы попарно равны. К тому же у них общая сторона. Значит, эти треугольники равны. Итак, чтобы найти площадь вот этого равностороннего треугольника, можно найти площадь его половины и умножить на 2. Или сразу умножить ее на 12, чтобы получить площадь шестиугольника. Как найти его площадь? Его меньший катет равен половине стороны шестиугольника. Обозначу эту точку H. DH равно корню из трех. И мы уже выяснили, что углы в этом треугольнике равны 30, 60 и 90 градусам. Нарисую его отдельно. Здесь угол 30, здесь 60, а здесь 90 градусов. Мы знаем, что этот катет равен корню из трех. Как мы выяснили раньше, гипотенуза у него равна двум корням из трех. Хотя нам это и не понадобится. Нам нужно найти высоту. Для треугольника с такими углами мы знаем, что катет, лежащий напротив угла 60 градусов, равен корню из трех, умноженному на прилежащий к углу катет. Значит, высота равна корню из трех, умноженному на корень из трех. Это получается 3. Значит, высота в этом треугольнике равняется 3. Итак, чтобы посчитать площадь вот этого треугольника, нужно взять половину произведения высоты на основании. Площадь этого маленького треугольника равна 1 2, умноженной на основании треугольника на нижний катет. Хотя давайте сделаем шаг назад. Зачем нам этот маленький треугольник? Мы можем посчитать площадь всего большого треугольника GDC. Его площадь равна 1 2, умноженной на основание, умножить на высоту. Равно 1 2 умножить. Так чему равно основание? Основание, мы знаем, это сторона шестиугольника, два корня из трех. Осталось умножить на высоту. Как мы только что выяснили, высота равна 3. Умножить на 3, 1 вторая и 2 сокращаются. Осталось 3 корня из трех. Это площадь одного из треугольников. Чтобы узнать площадь всего шестиугольника, нужно ее умножить на 6. Итак, получается 6 умножить на 3 корня из трех. Это 18 корней из трех. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникают вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них постараемся ответить.